రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె రోజు రోజుకు ఉధృతంగా మారుతోంది తమ న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించాలంటూ కార్మికులు చేపట్టిన సమ్మె ఇరవై ఐదవ రోజుకు చేరుకుంది అటు ప్రభుత్వం ఇటు కార్మిక సంఘాలు మెట్టు దిగకపోతుండటంతో చర్చల్లో ప్రతిష్టంభన నెలకొంది అరకొరగా తిరుగుతున్న బస్సులతో ప్రయాణికులు అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు ఇదిలా ఉంటే కార్మికుల సమ్మెపై హైకోర్టులో వాడీవేడి వాదనలు జరిగాయి కార్మికుల డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం సానుకూలంగా లేదంటూ చురకలు అంటించింది కోర్టు తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులు చేపట్టిన సమ్మె కొనసాగుతోంది ఈ సందర్భంగా గజ్వెల్ కార్మికులు నిన్న ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఇద్దరు మహిళా కండక్టర్లకు ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ జేఏసీ నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఆర్టీసీ కార్మికుల ఆత్మహత్యలు తగ్గాలంటే వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కార్మికులు డిమాండ్ చేశారు ఆర్టీసీ కార్మికులకు రక్షణ కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో తమను విలీనం చేసుకోవాలని కోరారు ఇన్ని రోజులుగా రోడ్లపై ధర్నాలు రాస్తా రూకోళ్లు సమ్మె చేస్తున్నా సీఎం కేసీఆర్ పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న ఆర్టీసీ కార్మికులను చూసి కూడా సీఎం కారికి మనసు కరగడం లేదా అన్నారు ఇంకా ఎంతమంది ఆర్టీసీ కార్మికులు బలిదానాలు చేసుకోవాలని ప్రశ్నించారు వెంటనే కార్మికులతో చర్చలు జరిపి తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని గజ్వల్ ప్రజ్ఞాపూర్ ఆర్టీసీ కార్మికులు డిమాండ్ చేశారు మీకు మేము ఇరవై ఏడు రోజుల సమ్మె చేసినాం నా బిడ్డలు విలీనం చేస్తున్నారు మేము రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత కూడా నోటీస్ ఇచ్చినాం మేము తెలంగాణలో ఉండి మీకు మా జీతం పోగొట్టుకొని సకల జీవనంలో ముందుండి తెలంగాణ సాధించినాం ఇప్పుడు అదే రకంగా మేము ముందుండి మాకు ఒక ఉద్యోగ భద్రత మేను అలాగే ప్రభుత్వం విలువను నీ డబ్బులు ఇవ్వట్లే మేము ఇవ్వట్లేదు అదే ఉజాలలో పోయి నూట నలభై నాలుగు గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి నూట నలభై నలభై నాలుగు గ్రామ పంచాయతీలో ఆరు మున్సిపాలిటీ ఉన్నాయి ఆరు మున్సిపాలిటీలకు ఒక్కొక్క మున్సిపాలిటీకి రెండు కోట్లు గ్రామ పంచాయతీకి ఇరవై లక్షలు వేస్తున్నావు మరి అవే ఇక్కడ నుండి వస్తున్నాయి ఒకటే గమనించి ఎందుకంటే ఆర్టీసీ స్థలము స్థలాలు చాలా విలువైనవి ఆ ఆర్టీసీ స్థలం ప్రైవేట్ అయినా అనుకో ఆ విలువైన అనేది మీకు తెలియదు సార్ మాట మీద మేము మేము ఏం అడుగుతున్నాం సార్ మాకు డిమాండ్లలో ఫస్ట్ మేము పెట్టింది మా తెలంగాణ కోసము మేము పోరాడం సార్ మేము విలీనమే అడుగుతున్నాం మా ఫస్ట్ విలీనము మాకు ఫస్ట్ డిమాండ్ మా విలీనమే సార్ మీరు అంటున్నారు ఎలా ప్రజల మీదకి మీరు ఊసగొలుపుతున్నారు బస్సులు నడుస్తలేవు అని ఇరవై ఐదు రోజులు సమ్మె చేసినప్పుడు సార్ ప్రజలకు పండుగలు గుర్తుకు రాలేవా ప్రజలకు పండుగలు లేవా స్కూళ్ళు లేవా సార్ వాళ్ళకు అప్పుడు అన్నీ ఉన్నాయి సార్ అయినా మాకు మీరు పక్క పొంటి ఉండి మీరు టైర్లు కాలబెట్టండి రాస్తా రోకు చేయండి అని అన్నీ అన్నారు సార్ మీరు మరి ఈ రోజు మేము సమ్మె చేస్తుంటే మీరు ఎందుకు చెప్తున్నారు ప్రజలకు మా మీద ఎందుకు కోపం వచ్చినట్టు ప్రతి బస్సులో ప్యాసింజరు మా మా ఇష్టం కొద్దిగా చేస్తున్నట్టు అంటున్నారు మీరు ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు అంటున్నారు సార్ వాళ్ళు అన్నిటికీ ఇబ్బంది అవుతుందని ఇరవై ఐదు రోజులు సమ్మె చేసినప్పుడు మీకు అప్పుడు గుర్తుకు రాలేవా సార్ పండుగలు ఉంటాయి స్కూళ్ళు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి అని ఇలా మేము సమ్మె చేస్తున్నది దేనికి సార్ మాకు ఏ డిమాండ్ వద్దండి మేము అన్నది ఒకటే మాకు ఆర్టీసీని మీరే అన్నారు విలీనం చేస్తా అన్నారు విలీనం చేయండి సార్ ఎల్లెలు ఎం ఎమ్మెల్యే మీరు అలా అనండి ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు వద్దు అనండి ఇలా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో మున్సిపల్ ఎలక్షన్ ఎందుకు పెడుతున్నారు సార్ మీరు ఒక్కరే సీఎం గా ఉండి అన్ని వేయచ్చు కదా ఇవాళ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అవసరం లేదు కదా అండి ఇలా మాకు వచ్చేసరికి కార్మికులే కావాలి యూనియన్ లో మాకు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో యూనియన్ లో వద్దు అంటున్నారు మరి మీరు కూడా అలానే సీఎం గా ఒక్కరు ముందుకు కాలేరు కదా సార్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బేషజాలకు పోకుండా ఆర్టీసీ నాయకులను చర్చలకు ఆహ్వానించి సమస్యలను పరిష్కరించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి మామిల్ల ఆంజనేయులు డిమాండ్ చేశారు మెదక్ లో ఆర్టీసీ నిరవధిక సమ్మె ఇరవై ఐదవ రోజుకు చేరుకుంది ఈ సందర్భంగా ఖమ్మం జిల్లాలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న కండక్టర్ నీరజ మృతి పట్ల ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు అనంతరం ర్యాలీ నిర్వహించారు నేడు సకల జనుల సమ్మెలో భాగంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు దీక్షలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ నేతలు మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ కు రాజ్యాంగం పట్ల కోర్టు పట్ల గౌరవం లేదన్నారు బస్సులు లేక విద్యార్థులు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మేనిఫెస్టోలో ఆర్టీసీని విలీనం చేస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు మాట తప్పుతున్నారన్నారు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు ఊసర వెళ్లిలా రంగులు మారుస్తున్నారని విమర్శించారు ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరణ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందన్నారు బంగారు తెలంగాణ కాదు అప్పుల తెలంగాణగా మార్చాలని ఎద్దేవా చేశారు ఓబాక ఆర్టీసీ కార్మికులు మృతి చెందిన కేసీఆర్ కు సోయి లేదని మండిపడ్డారు కోర్టు తీర్పును శిరస వహించి ఆర్టీసీ కార్మికుల డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరారు రేపు జరగబోయే జేఏసీ సమరబేరిని విజయవంతం చేయాలని ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు ఈ దీక్షలు హవేలీ గన్పూర్ మండల అధ్యక్షుడు పద
విదేశీ కార్మికులకు మద్దతుగా గణపురం మండల కాంగ్రెస్ కమిటీ ఒకరోజు రిలే నీరు ఆర దీక్షలో పాల్గొని వారికి మద్దతు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం ఎన్నికల కన్నా ముందు ఎన్నికలు అప్పుడు ఆర్టీసీని ప్రభుత్వ పరం చేస్తామని చెప్పి కార్మికులను ప్రభుత్వ ఎంపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులతో సమానంగా గుర్తిస్తామని చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం మరి ప్ర ఆర్టీసీ ఆస్తులను ఆర్టీసీ ఆర్టీసీని పూర్తి స్థాయితో ప్రైవేట్ పరం చేయాలని ఆస్తులను ప్రైవేట్ వాళ్ళకు అమ్మాలని మరి ఆర్టీసీ తీసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు యాభై వేల మంది కార్మికులు రోడ్డున పడ్డారు ఆ కార్మికుల భవిష్యత్తు మరి ఒక్కొక్కరు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుండి పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు కూడా ఈరోజు రోడ్డు పాలన కావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది మరి ఈరోజు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించడం జరిగింది ఈ ప్రభుత్వానికి మేము ఈ పార్టీ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాం తక్షణమే ఆర్టీసీని ప్రభుత్వ పరం చేయాలి కార్మికులకు ఇటు పేద ప్రజలకు అండగా ఉండే ఆర్టీసీని ఇంకా బలోపేతం చేయాలని చెప్పి డిమాండ్